மதவெறி கலப்பு கட்சி இது ஒரு வட இந்திய கட்சி பாருங்க அண்ணாமலைக்கும் அதிமுகவுக்கும் வந்த ஃப்ரிக்ஷன் காரணமே இதுதானே இந்த இந்திய மீட்டிங்லயும் பாத்தீங்கன்னா இபிஎஸ்க்கு பிரதமரோட வணக்கம் <laughs> வணக்கம் சார் அண்ணாமலை பாத யாத்திரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு அமித்ஷா கொடிய அசைச்சு ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறாரு எப்படி சார் பார்க்க வேண்டியதாரு இது முதல்லே ஆரம்பிக்க வேண்டியதா இருந்து தமிழ் புத்தாண்டுல ஆரம்பிக்க வேண்டியது அவர் கர்நாடகாக்கு டியூட்டியில போட்டாங்க அவர் கோ இன்சார்ஜா இருந்தாரு அதனால இது தள்ளிப்பட்டு ஃபைனலி இப்போ துவக்கப்பட்டிருக்கு இத நம்ம பார்க்க வேண்டியது எப்படின்னா பிஜேபி பல மாநிலங்களில் எங்க முதல்ல பேஸே இல்லாத இடத்துல அவங்க இந்த மாதிரி தான் ஒரு யாத்திரை அப்புறம் பப்ளிக் கான்டாக்ட் ப்ரோக்ராம் மாஸ் கான்டாக்ட் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி அவங்க பேஸை வளர்த்துருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடை பொறுத்த மட்டும் வந்து யாத்திரை மூலமாக அரசியல் பேஸை வளர்க்கறது இது பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் டிஎம்கேலேருந்து உங்களுக்கு இந்த செவன்டீஸ் வெனி ப்ரோக் அவே அண்ட் கேம் அவுட் கலைஞரோட அவருக்கு டிஃப்ரென்சஸ் வந்து அவர் வந்தபோது அவர் இந்த மாதிரி நிறைய டிராவல் டூரு அது மாதிரி அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சார் பப்ளிக் டைரக்டா பப்ளிக் கான்டாக்ட் அவர் ஒரு ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டி அதனால அவருக்கு லாட் ஆஃப் ட்ராக்ஷன் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து பிஜேபியோட அப்ரோச்சில் என்னன்னா இட் டசன் மேட்டர் வெதர் வி ஆர் ஸ்டார் ஆர் நாட் பட் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அந்த வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய துவக்கம் பட் இதுல என்ன ஒரு வித்தியாசம் என்ன ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்ச் என்னன்னா திஸ் இஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் மெயின் அலை ஏன்னா முதல்ல வந்து இதை வச்சுட்டு ரொம்ப பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது தே மே நாட் பி இன்டர்னல்லி வெரி என்ன சொல்றது ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருக்க மாட்டாங்க பட் ஈவன் இன் அன் அலையன்ஸ் எவ்ரி பார்ட்டி இஸ் அலவுட் டு அவங்கவுங்க பேச வளர்க்கறதுக்கு எவ்ரி பார்ட்டி அப்படி பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது அண்ட் முக்கியமா என்னன்னா மக்கள் மத்தியில போய் பிஜேபிங்கிறது என்ன வாட் டஸ் பிஜேபி ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஏன்னா இப்போ பத மக்களுக்கு என்ன தெரியும்னா இது வந்து ஒரு மதவெறி கலப்பு கட்சி இது ஒரு வட இந்திய கட்சி இந்த இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டு இவரோட முயற்சி இப்ப என்னன்னா இப்ப ஆளும் கட்சியான திமுக அதோட இருபத்தொன்னுல ஜெயிச்சுட்டு வந்த பிறகு அரசு எப்படி செயல்பட்டு இருக்கு அதனோட குறைகள் என்ன ஊழல் இப்ப மெயின் இஷ்யூ பாத்தீங்கன்னா டாமினேட்டிங் தீம் அவரோட பாத யாத்திரை டாமினேட்டிங் தீம் இஸ் கரப்ஷன் அண்ட் அதோட ரூட் எல்லாம் நீங்க ரூட் பாத்தீங்கன்னா ரீச்சிங் எவ்வளவு எவ்வளவு கான்ஸ்டிடுவன்சி போக முடியும் அதாவது ஒரிஜினல் பிளான் இஸ் தேவில் ரீச் அவுட் ஆல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் அவங்க சொல்றது தேவி எல்லா கான்ஸ்டிடுவன்சியும் டச் பண்ற மாதிரி தான் போறாங்க and this is going to be till january appo paathinga na oru vidhama mood up build up pandrathu and idile ipo thoki vechara amit shah thoki vechara i think there is a proposal that adu mudiyum bodu prathamare kalandukalam nu adha mari oru plan vechirukanga oh chennai la mudiyum bodu the prathamar himself join and nadula idhukku major meetings irukku parunga tirunelveli madurai idhellaalla pala central leaders will participate including cabinet ministers okay ana a admk vandu adha varliya sir ena vandu rb udayakumar who is an enna solladhu thunai leader avaru dhaan vandirukkaraar nama eps varave illaye eps appa vandu inna ground level la synergy form aagala leaders ku liye synergy form aagala inda idha vandu eduthu pona na vandu makkal vandu yerka maatanga abindra maari nare per pesranga adukku nama eppadi paaka vendiya இல்லைங்க அது வந்து அதான் சொன்னே இப்ப அலையன்ஸ் மெயின் அலை சி தே வில் நாட் வாண்ட் பிஜேபி இது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போனோம்னு உள்ள விரும்ப மாட்டாங்க இல்ல அது தெரிஞ்சதுதான் அது எந்த இப்ப இப்போ இந்த அலையன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்ப காங்கிரஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய யாத்திரை தமிழ்நாடுல ராகுல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தா இந்த டிஎம்கே ரொம்ப பெருசா வரவே இருக்க மாட்டாங்க இப்போ 
இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரா கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பிச்சு அப்படியே அது கேரளாக்குள்ள போயிடுச்சு இதே தமிழ்நாடுக்குள்ளேயே இவ்வளவு இருந்து வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டா டிஎம் கே குள்ளே ஒரு என்தூசியாசம் அவ்வளவு இருக்காது ஏன்னா அந்தந்த கட்சி தே வாண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் தேர் ஓன் ட்ரஃப் ஸோ அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் இதுதான் பட் அட் த சேம் டைம் முன்ன விட பிரச்சனைகள் ரெண்டு கட்சிகளில் மத்தியில் குறைந்து இருக்கிறது தான் நம்ம இதை பண்ண வேண்டியோம் பிகாஸ் பிஜேபி ஹேஸ் அக்செப்டட் எடப்பாடி ஹேஸ் த லீடர் ஆஃப் த அலையன்ஸ் என்டிஏ அலையன்ஸ் இதை தவிர்த்து இப்போ சமீபத்தில் என்டிஏ கூட்டத்துக்கு நம்ம இபிஎஸ் போயிருந்த போது பிரதமர் அவர்கிட்ட சொன்னது அதுதான் நீங்கள் தான் தலைமை தாங்க போகிறீங்க தமிழ்நாட்டில் என்டிஏவோட அலையன் அலையன்ஸ் லீடர் யூ ஆர் த அலையன்ஸ் லீடர் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணிட்டாங்க அதாவது <laughs> 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 இப்போ இபிஎஸ் இஸ் ஆல்ரெடி இன் வெரி எக்ஸல்டட் பொசிஷன் அவர் நல்ல பொசிஷன் அவர் ஒரு பெரிய கட்சியோட தலைவர் அண்ட் இஸ் ஃபுல்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் திஸ் இஸ் அ பிகினிங் பிஜேபி இஸ் மேக்கிங் அ பிகினிங் போன தரமே இப்போ நீங்க மாநில தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு சீட்டு ஜெயிச்சாங்க அது பிகாஸ் ஆஃப் அலையன்ஸ் நான் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு இது பாருங்க பிஜேபி ஒன்னே ஒன்று என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா வேற எவர் தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ தே ஒர்க் ஹார்ட் அந்த இடத்துல அவங்க முயற்சி செஞ்சு மக்கள் மத்தியில் போய் பிஜேபி என்ன பிஜேபியோட கொள்கைகள் என்ன இந்த பர்டிகுலர் யாத்திரையில் என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் மோடிக்கு ஆதரவாக ஒரு சப்போர்ட்டை இது பண்ணி அவருக்கு மூணாவது மேண்டேட் கிடைக்கணும் ஒரு பெரிய மேண்டேட் கிடைக்கணும் தான் அது பெரிய கோ இது திஸ் இஸ் த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ல ஏடிஎம் கே இஸ் ஆல்சோ கமிட்டட் இபிஎஸ் அதில் என்டிஏல ஃபுல்லாக கலந்துட்ட பிறகு அண்ட் பீங் லீடர் ஆஃப் என்டிஏ இன் தமிழ்நாடு This is the main objective, common objective. Baki chinna ulla friction la, I don't think this is going to matter because this is a par- uh, Lok Sabha election. But OPS kumma in the end la vandhe invite illa. EPS only dham OPS ki invite illa. Apenta mari pesa padi gerade. Yena vandhe EPS is pushing uh, BJP so hard that OPS should be completely outside. Apenta mari. 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 Ganesha na na. Ipo Hathi Muka oda. கட்சி யார் கையில் இருக்கிறதுங்கிறது இட் ஹஸ் நவ் பின் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அதுக்கு லீகலாகவும் பார்த்தாச்சு எலெக்ஷன் கமிஷனும் பார்த்த பிறகு பார்த்தா இப்போ இவர் இவர் தி ஹீ ரெப்ரஸன்ட்ஸ் த ஏடிஎம் கே த ரேங்க் அண்ட் ஃபைல் இப்போ ரேங்க் அண்ட் ஃபைல் அவர் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கட்சியில் இருக்க தொண்டர்கள் கட்சியில் இருக்க தலைவர்கள் மாவட்ட செயலர் அப் கட்சி இஸ் வித் ஹிம் நவ் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது முன்ன அந்த பொசிஷன் வர வரை பார்த்து இந்த பிஜேபி இது தலைமை லீடர்ஷிப் வாஸ் ட்ரீட்டிங் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு இதுல சமமா இது பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் தே டிட் வாண்ட் கெட் இட் டு திஸ் பட் ஓவரால் த்ரஸ்ட் வாஸ் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்ப சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட விட்டாங்க இட் இஸ் தேஸ் அண்ட் அதனால இபிஎஸ் க்கு மனசுல என்ன இருந்து என்ன பிஜேபி நம்மளே அவரையும் ஒன்னா இது பண்றாரு அவருக்கு மனசுல இருந்து பட் ஒன்ஸ் இட் பிகேம் கிளியர் த பார்ட்டி இஸ் வித் இபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் பாருங்க பிரதமர் கூப்பிட்டாருக்கு இந்திய மீட்டிங்ல அதுக்கப்புறம் அந்த இந்திய மீட்டிங்லயும் பாத்தீங்கன்னா இபிஎஸ் பிரதமரோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்புறம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி கிளியர் டவுன் இது பெரிய டிஸ்பியூட் இல்ல இப்ப வந்து அதிமுக பொறுத்து இருக்கு இப்ப இப்ப இருக்கிற பிரசன்ட் லீடர்ஷிப் கிட்ட இருக்கு ஹவு எப்படி அவங்க ஓபிஎஸ் சேர்த்துப்பாங்க இல்ல டிடிவி தினகரன் எப்படி இது பண்ணுவாங்க இட் இஸ் அப் டு தெம் இதுல எனக்கு ஒண்ணு பிஜேபி தரப்புல இருந்து தெர் இஸ் நோ kind of because they are not bothered about that avangalukku ippa vandu paarga idume it is the responsibility of eps okay kachchi av kaiyila undar undu out da appadina maari da nam paaka vendiya irukku because eps is not even indulging with ops appadi thana sir irukke because he does not want any kind of an interaction with the ops or ttv dinagar so abbi irukra pachathla நினைக்கிறீங்க <laughs> எனக்கு என்னவோ இந்த மேட்டர்ல அவங்க தே ஹவ் ஆல்ரெடி லேர்ட் தேர் லெசன்ஸ் இது ஏன்னா நடுவில் முதல்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆட்சியில் இருக்கும் போதே பிரதமர் டைம்து கூட அதே அட்வைஸ் தான் இருந்தது நீங்கள் ஜெயலலிதா ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஜெயலலிதாஸ் மெமரி அண்ட் லீகசி நீங்கள் ஒன்றா உழைத்து பாருங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து பாருங்கள் பட் 
தென் அட் த சேம் டைம் பல பீஸ் ஃபார்முலாலாம் யோசிக்கப்பட்டது எப்படி ஓபிஎஸ்சி அக்காமடேட் பண்ணலான்னு இபிஎஸ் தரப்புலேருந்து போச்சு ஃபார்முலா பட் அது எதுக்கும் அப்போது ஓபிஎஸ் வந்து அவர் ஹிட் அக்செப்ட் இட் அதாவது ஒரு ஒரு தர்வாஸ் அ டைம் வென் ஒரு பேச்சப் ஒத்துருக்கலாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அக்காமடேஷன் ஆயிருக்கலாம் பட் அது அந்த டைரக்ஷனில் போகல அது தவிர்த்து அவரும் மேட்ரு லீகலாக பார்க்கணும்னு நினச்சார் ஓபிஎஸ் இசி எலெக்ஷன் கமிஷன்லேயும் பார்த்தார் தென் ஹி டி நாட் சக்சி இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தற்சமயத்தில் உடனடியாக இந்த மாதிரி எப்படி அக்காமடேஷன் இருக்கும் ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் வருமா எனக்கு தற்சமயத்துக்கு தோணலை ஏன்னா இப்போ பாருங்க இப்போ இட் இஸ் ஆல் ஃபோக்கஸ் ஆன் பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன்ஸ் சார் அதே மாதிரி அமித் ஷா அவரோட பேசும்போது ரெண்டு டாபிக் அவர் ரொம்ப முக்கியமாக பேசினார் அது ஊழல் அப்புறம் குடும்ப ஆட்சி ஸோ ஊழல் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து முதல்ல எடுத்துக்கலாம் ஊழல் அப்படின்னும் போது என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாடு ஒன் ஆஃப் த ஊழல் மிகுந்த ஸ்டேட்டு அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்கிறாரு ஸோ அதை எப்படி சார் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னாலே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு அப்படி ஒன்றும் இல்லையே தமிழ்நாடு வந்து ஊழல் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது அங்கங்கே இருக்கு பட் எல்லா கேசஸும் டேட்டிங் பேக் டு டுவெண்ட்டி டென் அந்த மாதிரி தானே சார் இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு மக்கள் ஆர் வெரி ஹாப்பி ஓரளவுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி சொல்றவங்களுக்கு உங்களோட கருத்து எப்படி இருக்கு இல்லை அது கணேஷ் அது உங்களோட ஒரு பர்டிகுலர் உங்களோட கண்ணோட்டம் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அது ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ இல்லை பட் த ஃபேக்ட் இஸ் சம் ஆஃப் த கீ மினிஸ்டர்ஸ் அதான் முக்கியமான அமைச்சர்கள் மீது புகார்கள் இருக்கிறது அந்த புகாரில் விசாரணை ஆகி கொண்டு இருக்கிறது அதில் பல பேர் அந்த விசாரணையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மந்திரி வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர் மேலே ஈடி ரெய்ட் ஆச்சு இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்ட் ஆச்சு இப்போ அடுத்த மந்திரி மேலேயும் ஒரு ரெய்ட் ஆகி பல இது ஏற்பட்டிருக்கு அண்ட் பப்ளிக் மைண்ட் இல்லை சி நீங்கள் சொல்கிற எந்த பப்ளிக் சொல்கிற எனக்கு தெரியல பட் டெஃபினெட்லி இப்போ நீங்கள் பல இஃப் யூ லுக் அட் த மீடியா அட் சோஷியல் மீடியா இஸ் ஆல்சோ ஃபுல் ஆஃப் யூனோ கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அதை பற்றி அந்த இமேஜை பற்றி ஸ்டாலின் இஸ் ஆல்சோ கன்சர்ன் பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஆல் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று இந்த இமேஜ் வந்து இது ஜெயலலிதா இருக்கிறோம் அதிமுக ஆட்சிக்கு இருந்தது இதில் நோ டவுட் அபவுட் இட் இவங்களுக்கு இதே பிரச்சனை இருக்குது அண்ட் இந்த பிரச்சனை புதுசு இல்லை இது கலைஞர் காலத்துலேயும் இதே தான் இருந்தது இதில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை மக்கள் தீர்ப்பு தான் ஃபைனல் இதில் ஒன்றும் கோர்ட்டில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் இஸ் ஃபேக்ட் வாட் இஸ் நாட் ஃபேக்ட் இப்போ நீங்கள் நம்புகிற மாதிரி தமிழ்நாடை பொறுத்த மட்டும் தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்த மட்டும் தமிழ்நாடுல எல்லாமே அப்படி இல்லை அது மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல சார் ஏடிஎம் கே பீரியட்ல இருந்த அளவுக்கு கரப்ஷன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து எல்லாருமே பேசுறாங்க அதனால தான் வந்து இந்த டிஸ்கஷன் ஸோ அவர் வந்து அமித் ஷா அதை பத்தி எதுவுமே பேசல அவங்க மேல ஒரு இடி எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டுமே இல்லை பட் திடீர்னு டிஎம்கே மேல எல்லாமே வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது அவங்க அவங்க மேல கேசஸ் இருக்கு இல்லைங்க அந்த டைத்துலேயும் கேசஸ் இருக்கு அதுலேயும் சில விசாரணை ஒன்றும் நடத்து இந்த மேட்ரு ஒன்றும் முடியல சரி ஸோ இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கலாக அவங்க அலையா இருக்கலாம் என்டிஏல இப்போ என்டிஏல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கட்சியாக அவங்க இருக்காங்க அதிமுக பட் அதிமுகவோட பல முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது ஒன்றும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒன்றும் முடியலை இல்லை அது ஃபைனலும் ஆகலையே பல பேர் தேர் அண்டர் ஸ்க்ரூட்டினி ஸோ அது அது ஒரு பக்கம் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் டு கண்டினியூ வித் அட் ஸ்க்ரூட்டினி ஸோ அங்கேயே வந்து அண்ணாமலையக்கும் அதிமுகவுக்கு வந்த ஃப்ரிக்ஷன் காரணமே இதுதானே அவர் சொன்னது திராவிட ஆட்சியில் இதுதான் இருந்திருக்கு மின்னே சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்போ நவ் ஹி ஹஸ் பீன் அட்வைஸ் அண்ட் ஹி ஆல்சோ ரியலைசஸ் இப்போ வந்து பாராளுமன்ற தேர்தலில் நம்ம வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் டூ திங்ஸ் ஒன்று இப்போ ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சி பற்றி தான் பேசணும் ஒன்று ரெண்டாவது பிரதமர் மோடி தலைமையில் பிஜேபி அரசு என்னெல்லாம் சாதிச்சிருக்கு என்னெல்லாம் ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க மக்களுக்காக என்னென்ன மாதிரி திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை பற்றி பேசணும் This is the two aim of this uh, campaign. Sir, the second part is the Kudumba Archi. You are in Tamil Nadu, you are in Tamil Nadu, you are in Tamil Nadu. But you are in the ADM, DMK, you are in the same way, you are in the same way. 
அது வந்து நம்ம வந்து இங்கேன்னு பார்க்க முடியல நம்ம வந்து இங்க இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு மகாராஷ்டிரால இருக்கு இன்னைக்கு வந்து தெலுங்கானால இருக்கு ஆந்திரால இப்ப இருக்கிற சிஎம்ஓ வந்து குடும்பாட்சி தான் சோ அந்த மக்கள் எப்பவுமே உதிரி தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க பட் அமித்ஷா அதை பத்தி பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு இன்னி கூட வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லி இருக்கிறாரு நானாத மக்களை சந்திச்சு நான் வந்து ஜெயிச்சுட்டேன் உங்க பையன் வந்து எதுவுமே மக்களை சந்திக்காம இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கிறாரு அதை எப்படி கம்பேர் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு பேசிருக்காரு சோ அதை எப்படி சார் பாக்குறீங்க நீங்க யார் பேசியிருக்காரு நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து பேசியிருக்கிறாரு சோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட அமித்ஷாவோட பையன் மிஸ்டர் ஷா அவர் வந்து பிசிசிஐ பிரசிடண்டா இருக்கிறார்ல சோ அதனால அதை பத்தி பேசியிருக்கிறாரு இல்ல பிசிசிஐ பிரசிடண்டா இருக்கிற பிசிசிஐல ஒரு இதுவாக இருக்கிறதும் வந்து ஒரு ஒரு அமைச்சராக உறுப்பினராக டிஎம்கேல இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் வாரிசாக இது ரெண்டும் சேம் இல்லை That is different. This is different. If you compare it, I don't think even politically or a logical argument. Right. But I don't know who is the theme. Stalin is the question of Stalin. And if you look at DMK, 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 was one time favorite of Kalinga. Kalinga used to like him a lot. அந்த மாதிரி பல தலைவர்கள் திமுக பல தலைவர்கள் அவங்க டேலண்ட் கெப்பாசிட்டி கேப்பபிலிட்டி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பட் எப்ப அது கிளியர் ஆயிடுச்சோ திமுக ஆட்சி அதாவது லீடர்ஷிப் வந்து இட் வில் கெட் டிரான்ஸ்பர்ட் ஓன்லி டு தேமிலி அப்படின்னு கலைஞர் காலத்திலேயே அது ஒரு கிளியர் ஆயிடுச்சு எங்க பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த ஃபேமிலியில தேவ் ஆர் அதர் கிளைமேட்ஸ் பஸ்ட் பிரதரா செகண்ட் பிரதரா இல்ல there are other members who are equally close so adu adu appoy settle it adu settle ana piragu paathikira if you are in dmk adu neenga othukalam ipo adu vandu enna irukku ipo maavattal level la adhe da aitru maavatta maavattal level la enna paakireenga they are encouraging their only kith and kin so dmk kachira or sadharana thondar he cannot aspire for very big thing adu mudiyadhu or or point varil pova mudiyadhu adhu mari pova mudiyadhu காங்கிரஸ் கட்சியில ராகுலுக்கு இஷ்டம் இருக்கோ இல்லையோ அவர் தான் அடுத்த தலைவர் எப்ப வேணாலும் வந்து உட்காரலாம் யாரும் தடுக்க முடியாது மக்களுக்கு தெரியும் இதுதான் கலைஞருக்கு அப்புறம் தளபதி தளபதிக்கு அப்புறம் அடுத்த தளபதி இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அது பாருங்க அது சி இட் இஸ் நாட் நம்ம டிபேட் சி யூ கேன் டிபேட் அது கரெக்டாக பட் கட்சிக்குள்ள அந்த கட்சியோட வளர்ச்சிக்கு கட்சியோட ரீஜுவினேஷனுக்கு மறுமலர்ச்சிக்கு இதெல்லாம் பல இஷ்யூவா இருக்கும் இன்னைக்கு பாருங்க குடும்ப அரசியலை பத்தி இவ்வளவு சர்ச்சைக்கு காரணம் என்ன தட் இஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் பீங் டாக்ட் அபவுட் அந்த கட்சிக்குள்ளே இதை பத்தி பேசுறாங்கல்ல DMK is going to fail uh, because uh, the Kudumba Aadki, because there are many talented people who are sitting uh, in the back seat. That's why we have to go to Udinese Island. We don't know if we can go to Udinese Island. We don't know if we can answer our questions. We are very intuitive. We are very intuitive. We are very intuitive. We are very intuitive. One voice video, sir. Like, share, subscribe. And press the bell button.